ማክሰኞ ማክሰኞ አይነት ፍጥረታት ላይ ተፈጠሩት ከጠፈር በታች ከጠፈር በታች አራት አለማት ተፈጥሯል አራት አለማት አለማት ስላችሁ እንደዚህ እንደኛ ግዙፍ የሆነሽ ምድር ሳትሆን መቆያ ጊዜያዊ ማለት ነው አራት አለማት ትሉና ከጎኑ በቀንፍ ውስጥ መቆያ ጊዜያዊ ጊዜያዊ አንደኛ ገነት ነች ሁለተኛ በህረ በጽዋል በህረ በጽዋል ከስር ከስር ከጻፋችሁት ከጎን እኔ ሳስረዳ ከጎን በህረ በጽዋል ምን እንደሆነች ለመጻፍ ይመቻቸዋል አንደኛ ሁለተኛ ስላችሁ ብዙ ጊዜ ከጎን አትጻፉት እሺ ከስር ጻፉት ለ ስለ በህረ በጽዋል ስለ ገነት ትንታኔ ሲሰጥ ከጎኑ ትንሽዬ ሐሳብ መስጫ እንዲሆናችሁ ማለት ነው በህረ እሺ ሶስተኛ በህረ ህያዋል በህረ ህያዋል አራተኛ ሲኦል ንምጽ ይሰማል አይደል ሲኦል እሺ እነዚህን ነው ያቸው እነዚህ ማሁለት አይነት ፍጥረት ላይ ተፈጠሩት እነዚህኞቹ እንደ አንድ ነው የሚወሰዱት እሺ እንደ አንድ አንድ ሁለተኛ ያልኩት እንደ ምድር እነዚህ ከምድር በላይ ናቸው ከዚህ ከምድር በላይ ከምድር በታች ደግሞ አዝርእት በሙሉ የሚታጨዱ የሚነቀሉ እነዚህ በሙሉ ተፈጥረዋል አዝርእት በማጨድ የሚታጨዱ ይበሉ ከስር የሚለቀሙ በመጥረቢያ የሚቆረጡ በመጥረቢያ የሚቆረጡ እነዚህ ናቸው ስለዚህ ማክሰኞ ሁለት አይነት ፍጥረታት ተፈጥረዋል ማለት ነው አይ በአይነት በማስ በግሩፕ ስንል ያያቸው ማለት ነው ከላይና ከታች አይደል ከላይ ምን ምን አልኳችሁ መጀመሪያ ገነት ከዛ በህረ ብጽዋል ከዛ በህረ ህያዋል ከዛ ሲኦል ሲኦል መጨረሻ ላይ ተፈጠረችው እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲወሉ ፈጥዋት ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ እንዲሰቃይ ያዘጋጀው ዓላማና አቅድ አለው ማለት ነው ያስብላል ስለዚህ ሲወሉ መጀመሪያ አልፈጠራት ማለት ነው ሲወሉ ተፈጠረችው ከእሳትና ከጨለማ ነው ጨለማ ራሱ ይሻላ አካል ነው ጉዝ ነገር ነው እሺ ጉዝ ነገር ነው አባቶቻችን በብራና ላይና በግድል ላይ ሲያስተምሩ የነበሩት ነገር እኔ አعرف ያልቀመጥ ማንና እንዚ ዩቲዩብ ላይ ጎግል ቪዲዮ ዳውንሎድ አረጋለሁ እናልባት ገብታችሁ እንድታዩት ዩፎ እሺ ዩፎ ዴመን ወይም ደግሞ ስሊንደርማን የሚባሉ ስሞችን ጻፉና ሲዝም ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጉ ጫለማ አካል እንዳለው የምትጠቁት በዛ ነው እኛ በጸሎት ልናዩ ያልቻልነውን አባቶቻችን በመጽሐፍ በፊደል ጻፈው ቀርጾ ያስቀመጡልንን የመናፍስትን አካል እንዴት ብሎ መጥቶ ሰዎች እንደሚያሰናክል በካሜራ ላይ ቁጭ ብሏል ለምን ነው ሰይጣን ጫለማን የሚወደው ያውን ሲኦል የተሰራው ከምን እንደሆነ አልኳችሁ ከጨለማና ከእሳት ለምን እንደሆነ ጨለማን የሚወደ ሲባል አፈጣጣሩ አካሉ ሲዋረድ ከሰማይ ዘይብር ሲያዋርደው ምን እንዲመስላል ጎን ያዋረደው ጨለማን አካል ከጨለማ አካል ላይ ብርሃንን ወሰደበትና የጨለማ አካል ሰጠው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሰይጣን አካሉ ምን እንደሆነ ማለት ነው ጨለማ ነው ማለት ነው አካል አለው ልክኛ አሁን እዚህ ጋር ስመጣ የኔ አካል እዚህ ጋር ጣይ እንደተጠግቶ ደምታዩ ሰይጣንም እኛ ባይናችን በዚህ በተፈጠረው አይናችን ስላላየ ነው ነው እንጂ የሆነ ቦታ ላይ አለ ማለት ነው በማን አይን ሲታይ በእግዚአብሔር አይን ሲታይ ሰው ልጅ ሊያዩ ያልቻለው ነገር ካሜራ ይዞታ ያለው ዲቴል ስትገቡ በቁጥሩ በደንብ ይለያል ቁጥሩ ኤዲት ኤዲት የተደረገና ኦሪጅናል ቪዲዮ በደንብ ይለያል እና አንዳንዶቹ ሊመሸጎድ የሚሞክሩ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ኡነት ነው አሁን ለምሳሌ ብራናዎቻችንን ሰርቀውብናል አይደል ነጮች ሰርቀውብናል ስለዚህ ብራናዎቻችንን ገንዘብ በሚወዱ ዲያቆናትና ግዕዝ በሚችሉ አንድ አንድ ገንዘብ ጥማት ባለባቸው ሰዎች ግዕዙን አስተርጉሞ ለማውቀቁ ፈልገን ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ለማውቀቁ ፈልገን ተርጉሙልን ብሎ ያስተረጉሟቸዋል ከዛ በኋላ ከተተረጉሙ በኋላ ግን የተተረጉሙን ትርጉ ቀጥታ ወደ ተግባር ነው የሚቀየሩት አንደኛ መዳይት ቀመማ ምናም ይሰሩበታል ብያችኋለሁ ሌላ ደግሞ ታንኮል ይሰሩበታል ታሪክ ያበላሹበታል ልክ እንደዚህ ሁሉ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እኛ ማድረግ ምን ፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ እኛ ማድረግ አልቻልና ግን በዛ በካሜራ ውስጥ የሚታየው ነገር ለሰዎች ሲያቀብሉት ዋሽተው የሚያቀብሉት ነገር አለ። ኡነት የሆነውም ደግሞ አንዳንዶቹ ያስተላልፉታል። ኡነት የሆነውን የሚያስተላልፉት ማን ናቸው? ሴኩሪቲ ካሜራ የሲሲቲቪ ካሜራ የሚባላል የመንገለ ካሜራ አይዋሽም። ቀጥታ ያየውን ነገር ነው የሚያስተላልፈው። ያየውን ነገር ሲያስተላልፍ 
በትክክል በአባቶቻችን ብራና ላይ የተጻፈው አካል በዛ ላይ ታዩታላችሁ ቁመቱ ረዘም ያለ አንገቱ ቀጭ ጭንቅላቱ ትልቅ አይኖቹ ትልቅ ጣቶቹ ሶስት ብቻ ይሆኑ እጁ ርዝመቱ የታችኛው ጉልበቱን የሚያልፍ ይላል የዛሬ 800 አመት በብራና ላይ ተጽፈው የነበረ የሐሳይ መሲህ መልክ የሱም ሰራዊቶች አብዛኞቹ መልኩ መልካቸው እንደዚህ ነው የነሱ የሰራዊቶቹ ሰራዊቶች ደግሞ እንደዚህ ጸጉር ያላቸው ጅራታቸው እንደ ጊንጥ የሚናደፍ ብሎ ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ላይ ጎን ይገለጻል ራይ ያሰው ይሄንን በካሜራ ላይ ያየ ነው ለምን እንደሆነ ሲባል የሰው ልጅ መጾም መጸለይ ይችላል ቻለ በጾም ጸሎት ሊታዩ የሚችሉት ነገሮች በጉዝ በእቃ ነገር እንድንና ያውታደረግ እንዲም ሆኖ ግን አላምንም እንደዚህም ተአሳይቶን ማለት ነው ጉዝ የሆነውን ነገር አሁን መጀመሪያ ገነት አለች ወይስ የለችም ብለው አባቶቻችን ጽፈው ገነት ያለችው ከምድር ከፍ ብላ ከሰማይ ዝቅ ብላ መሃል ላይ ነች ያለችው በስተምስራቅ ብለው አሉ ከዛ ማልፎ ታሪክ ሲጠና ብዙ ነገር ሲጎረጎ በጣም ብዙ ነገር ሲደረጉ ከገነት የሚፈሱ አራት አፍላጋት ወንዞች አሉ እነዛም ጊዮን ጠግሮስ ኤፍራጥስና አንደኛው ምንድነው ኤፌሶ አይደል ዛሬ ፊልም ላይ ኤፍሱን ምን ይላል አው ሁለት ኤፍሱን ኤፌሶ ማለት ነው ባህርም ራሱ ባህር ማለት ነው ባማርኛ ባህር ነው በነሱም ባህር ነው አንተ መሳሳይው አ ማት ኢንተርናሽናል ቋንቋ ስለሆነ ነው ኤፍሱን ኤፌሶን አራቱ አፍላጋት ከገነት ይፈሳሉ ብሎ መጻፍ ድርስ ገና በመጀመሪያው ገጽ ላይ አስቀመጠና ኢትዮጵያን የሚከባት ብሎ ኢትዮጵያን የሚከባት ጊዮን የሚባለው ወንዝ ነው አለ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ትልቁ ወንዝ ማን ነው አባይ ነው ስለዚህ አባይ ማን ነው ጊዮን ማለት ነው ከገነት የሚመጣ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብር ሊከፍል ፈልጎ ወደ ገሊላ ሲገባ ግብር መከፈል አስፈልገውና ግብር ካል ከፈል ካታልፍ ማለት መከፈል አልነበረብኝ ገሊላዊ ነኝ ግን ከፈል ካላችሁ ይከፍላለሁ አለና ይድና አለና ሁለት ታዋሪያቶች እንዳከና ከዛ ከወንዝ አሳ አጥመድና ወርቃማ አሳ ታገኛለህ እሱን ከፈተው ከዛ በኋላ ከውስቱ ዲናር ሁለት ዲናር ታገኛለህ አንተ ተከፈልኛ አሳውቱ የማን ናቸው የራሱ ናቸው አይደል ከየት የመጡ ናቸው ስለዚህ እንግዲህ አስቡ ውስጡ ክርስቶስ ሳንቲ ማስቀምጦ ነበር ባንከር ያሱ ነው ይከብዳል አይደል እነዚህ አሳዎች ከየት የመጡ ናቸው ማለት ነው ከገነት የመጡ ናቸው ቅዱስ መጻፈ ጦቢት ላይ ቅዱስ ሩፋኤል አለ በጣም ቅዱስ ያለ 81 አህዱ ላይ ቅዱስ ሩፋኤል ጦቢያ የሚባለው ልጅ ሲረዳው ሲያግዘው ኃይል እንዲኖረውና ርቃ የምትባለው ወይ ወለራጉ የምትባለው ወለተራጉ የምትባለው ሴት እንዲያገባት እንዲያሉ ይህች ሴት ስድስት ባሎች አግብታ ነበር ስድስቱም ባሎች ከሷ ጋር አከተኙ በኋላ አልጋ ላይ ደርቀው ሞተው ይገኛሉ ስለዚህ አንተ አሁን ይህች ሴት ታገባለህ አልጋ ላይ ቁጭ ብሎ ባሎቿን ያነቀ የሚገልባት አስማንዮስ የሚባል መንፈስ አለ እሱ መንፈስ የምታባረሩ አሁን በመሰጠህ መዛኔት ነው ሄድና አሳጥ እንዳሉ ሄዶ አሳጥ እንደ አፍስት ግባና ግልብጣው አለ ለቁርበት ማለት ነው እንደዚህ ማዳበሪያ እንደምትገለብጡ ከዛ ያዘው አሸንፈው እንደምን ብለ ሰውነት ውስጥ ያለውን አውጣል ሃሞቱን አውጣ ጉበቱን አውጣ ይሄን እንዳያገ ብሎ ቅዱስ ሩፋይ ጠፍታ አለበት ይላል ያ አሳ የመጣው ከገነት ስለሆነ ዝም ብሎ ዝም የሚገኝ አሳ አለ ስለዚህ ወንዞች ከየት ይፈልቃሉ ከየት ወዴት ይመጣሉ ከገነት ወደ ምድር ይፈሳሉ ማለት ነው ምልክቱ እየገባችሁ ማለት ነው ከገነት ወደ ምድር ስለሚመጡ ነው እንዲህ አይነት ለየት ለየት አሁን ነጮች ይሄን ለማለት ፈልገው መርሚድ የሚባል ነገር ከዚህ በላይ ሰው ከዚህ በላይ አሳ የሚባሉ ፍጥረቶች አሉ ብሎ ይላሉ እስካሁን ምንም የሚተረጋገጠ ነገር በፊልም ይሰራሉ አንድ አንድ ግኝቶች አገኘን ይላሉ ዞሮ ዞሮ ግን መርሚድ በትክክል በሃይማኖት የተጻፈ ነገር አይደለም እነሱ የሚጽፉት መርሚድ የምትባል የመጀመሪያ ሴት ነበረች የወንድ ዘር አንድ ወንድ ሆስት ሲዋኝ ነበረ ዘሩ መጥቶበት ዘሩ ዘፈሰሰ አንዲት ሴት ልጥዋኝ ገባች በሆድ በማዕጸማ ገባ የወንድ ዘር ከዛ በኋላ ነው ያ የወንድ ዘር አሳዎች መጥቶበሉት ከዛ አሳ አሳዋ ይወለደችው ሰውና አሳ ይሆነ ሰው ተወለደ ብለው ይላሉ ስለዚህ ይሄንን የሚሉ ጽንፎች አሉ ይሄን የሚሉት ክርስቲያን የሆኑ ነጮች ናቸው ክርስቲያን ያልሆኑ አይሁዳን የሆኑ ነጮች ደግሞ አሉ ከገነት የመጡ ናቸው መርሚዶች ብለው እንደ አማልክት እንዲመለኩ ማለት ነው እንዲያመልኳቸው ይላሉ ስለዚህ ገነት ከምድር ከፍ ብላ መሆኗን ከሰማይ ዝቅ ብላ መሆኗን ማሳያ የመጽሐፍ ቅዱስ መስረጃዎች ሁለቱ ናቸው የተለዩ አሳዎች ከዛ ይመጣሉ ማለት ነው 
ለፈውስ እንኳን የሚያገለግሉ ያንን ጉበትና ያንን ሃሞት ወስዶ ቅዱስ ሩፋኤል ከተነፈሰበት በኋላ እጣን ሆነለት ይላል ወስዶ የዛች ሴት በር ላይ አስቀምጠውና ኃይሉ ጋር ተብሎ ሙሽራው ከተሞሸረ በኋላ አባቲየው እንደለመደው ሰባተኛ ሙሽራ ነው እንግዲህ ማን ነው ጦቢያ ሰባተኛ ሙሽራው ነው ያው እንግዲህ ዛሬ ከኔ ጋር ካደረ ነገር ደርቆ ነው የሚያድረው ብላ አስባ ነው እግዚአብሔር ይሄን ካተረፈልኝ ብላ ደሞ ጸሎት አርጋለች አልቀሳለች ሲነጋ በህይወት አለ የሰዋል ሞት አሁንም ሰው እስከና አራት ቀን ቆየ አባቲየው ለካ ጉልዋል ቆፍሮ አዘጋጅቷል ድንገት ከመውተ በድጋግ ወለ መቅበር ማለት ነው ይላል ገዱን መጻፈ ሰማን ያንዳዱ ላይ መጻፈ ጦቢ ትሬት አግኝተላችሁ ከዛ እንዴት አልሞት ክም ሲባል ከዱስ ሩፋኤል እንደዚህ 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 አርጎል ተናገረ ሩፋኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ተአመረኛ መልአክና በሶሎጂ ህይወት ውስጥ እንደሚገባ የታወቀው በዛ ነውና ይሄ ገነት ለመኖሩ ማስረጃ ነው ማለት ነው ሌላው በህረ በህረ ብጽዋን ይቅርታ ወደ ኋላ ለመለስና ገነትን ጆባዎች ምን ይሏታል ምድር ላይ ነው ይችላል አይደል? ገጭ ምድር ምንድነው ይላል? ገነት እናት ሲኦል እናት ይላል። ገነት ያለችው ዝናት እግዚአብሔር የሚያመልክ በመሉ እዚ ገነት ላይ ነው ያለው። ሌላ ገነት የለችም ነው የሚሉት። ነፍስ የምትባል የለችም ይላል። ይሏታል ገነት ሲኦልም ይሏታል። ገነች እንዴ? ገነት እንደዚህ አይነት ነገር ኃጢያት ይሰራባታል እዚጋ ጭፈራ ቤት እዚጋ ቅዳሴ በዛ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ገነት የተለየች ቦታ ናት ማለት ነው ቅዱስ ያሬድ ገነትን የትጋን እንደሆነች ስላወቀ ይላሉ አባቶች ሲናገሩ ገነት የትጋን እንደሆነች ስላወቀ መጥቶ ጣና ሃይቅ ጣና ቂርቆስ መጥቶ ተሳለመ አቡነ አረጋዊ በገድላት ላይ በስንክሳር ላይ የምትያቸው የኢትዮጵያ ቅዱሳን ብቻ ሳይሆን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያቀሩ ከግብጽ ድረስ ተሰደው መጥተው እዚ ጣና ቂርቆስና ጣና ሃይቅ አካባቢ ያለው ሚስጥር ለማወቅ ምናልባት ስቀልብ ጊዜ ሳጥማኤል ጎል ኢትዮጵያ ሚል መጻፍ ይወጣል አይደል በዚህ 3 እና 4 አመት ውስጥ ያነ በበሰው ይኖራል ሳጥማኤል ጎል ኢትዮጵያ እንዴት ነጮችኛል ያጠምዱ እንዳሰቡ የሚያሳይ መጻፍ ነው እንዲሁም ደግሞ የመናፍስቱ መንደር ሚል መጻፍ ይወጣል እዛ ላይ ያለችው አይሁዳዊት ከአገሯ ከእስራኤል መጣ ጣና ቂርቆስ ላይ ጣና ቂርቆስ ወይም ወይም ደግሞ ጣና ሃይቅ አካባቢ መጣ ጥናት ያደረገችው ገነት የትሞናን ስለሚታወቅ ነው መግቢያዋ በሩዋ ሁሉ ነገሯ በጣና ቂርቆስ በጣና ሃይቅ በኩል ነው የሚባለው በታሪክ ተጽፏል ያ ማለት ወደ ገነት ምሄጃው መንገዱ የተሰወሩ አባቶች ይበዛሉ የሚባለው ወደዛ ነው ያንን ታሪክ ይዘው እናንተ ኦርቶዶክሶች እንደዚህ ትላላችሁ አይደለም ወይ ገነት ያው እዚህ በጣና ቂርቆስ በኩል ነው ትላላችሁ አይደለም ወይ ምናልባት እግዚአብሔር ያችን ቦታ ማርጣት ሊሆን ይችላል ይላሉ እኛ ያልነው ቅዱሳን አባቶች ገነት ያለው ገነት ያለው አባቶችና ምድር ያለው የተሰወሩ አባቶች የሚገናኙባት ቦታ ጣና ቂርቆስ ጣና ሃይቅ ነች ነው የተባለው ገብታችሁ አላረ የገነት አባቶች ምድር ካሉት ቅዱሳን አባቶች ጋር ቅዳሴ አብሮ የሚቀደሱበት ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚነጋገሩበት ቦታ ጫካው በጣም የተለየ ቦታ ነው ማንም ሰው እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ፈጥሮ ለካሉ ወስተቃል አይቀመጥ በቴሌቪዥን ላይ ይቻሉ አንድ አሮጊት ቁጭ ብለዋል ጌታችሁዋል አንድ አሮጊት ነው ያሉት ከከተማ አሁን ነው ራሱ ባይን የሚታዩ ይሉ እሳቸው ግን ይላሉ በቴሌቪዥን ቀረጻው በደንብ ተካሄዶ ለቴሌቪዥን እንዲሆን ያው ሙስሊምም ካቶሊክም ጆባውም ስለሚያዩ ለህዝቡ የሚመጥነው ብቻ ይተላለፍ ተብሎ ነው እንጂ ሴትየዋ ማየው ብዙ ነገር አለ ብለዋል ግን ያንን አስተላልፈው በቴሌቪዥን ለምን የሃይማኖት ሁሉ ነው ስለሚባል ተረታ ተረት እንዳይመስል ማለት ነው እኛ ግን እናምናለን እናምናው ምን ያምናው ለምን ቦታው ላይ በገድላትና በድርሳናት ላይ ብዙ ስለተጻፈ ማለት ነው ብዙ አባቶቻችን ያን ቦታ ጎብኝ ተውታል በህረ ብጽዋን በህረ ብጽዋን እንደ ሙሴ ያሉ አግብተው የሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ላይ ሆኖ ሙሴን ያመጣው ከበህረ ብጽዋን ነው መቆያ ቦታ ማለት ነው መንገሰ ሰማያት እስከምትከፈት በበህረ ብጽዋን ቅድስና ህይወት ውስጥ ሆኖ በጋብቻ የኖሩ አባቶቻችንና እናቶቻችን የሚቀመጡበት እንደነ ክርስቶስ ሰምራ ያሉ የሚቀመጡበት የገነት ክፍል ነው ሌላ ይገን ሌላ ገነት ብቻ ራስ አንችላ በህረ ብጽዋን ደግሞ ከገነት በፊል ለፊት በገነት ቲዩ ማለት በስተ ምስራቅ የደቡብ ምስራቅ ይባላል የሰሜን ምስራቅ የተባለ ሰሜን እና ምስራቅ ከሚለው ውጪ ሁለት አይነት አጠራር ያለውልክ እንደዛ አይነት ማለት ነው ስለዚህ በህረ ብጽዋን ምንድነው ማለት ነው ያገቡ ቅዱሳኖች የሚኖሩባት መቆያ ቦታ ማለት ነው ያገቡ ቅዱሳኖች 
እሺ ቢሄረ ህያው ነው አረ ለቀጥሉ ያለ ቢሄረ ህያው ይሄ ደግሞ በድንግልና ህይወት እንደነ ኤልያስ ያለው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ወስዶ ያስቀምጣቸው ምንም እንኳን ሄኖክ ልጆች ቢኖሩትም ለቅዱስ ያሬድ ኢባን እንደ ያሬድ ያሉ ልጆች የሄኖክ ልጅ ያሬድ ነው ያሬስታቹ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያ ያደረለም የመጀመሪያ በፊቱ እንደ ሄኖክ እንደ ኤልያስ በስጋ 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 ያልሞቱ ማለት የሚቀመጡበት ያኛው የቢሄረ ብጽዋል ማን አልኳቹ በስጋ ሞተዋል ግን ያ ገቡ ሆኖ ቅዱሳኖች የሚቀመጡበት ነው ይሄኛው ደግሞ በስጋ ራሱ ሞትን አልቀመሱም ገና ይመጣሉ ገና ኤልያስም ሄኖክም ተመልሶ መጥቶ አሁን በ666 በኢሉሚናቲ ዘመን አሁን ባለንበት ዘመን መጥተው አስተምረው መስክረው አንተኮ ጣውትና አንተኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም ሀሰተኛው ነህ ብለው መስክረውለት አንገታቸውን ተሰይፈው ሰማአትነትን ተቀብለው ሞትን ቀምሰዋት ነው የሚያልፉት ቅዱስ ያሬድ አልሞተም አቡነ አረጋው ያልሞቱም ዮሐንስ ወንጌላው አልሞተም እነዚህ በሙሉ በስጋ ህይወት ያሉ ናቸው ሌሎችም አሉ ብዙ ያልሞቱ በይፋ አባቶቻችን የገለጹለን እነዚህ ስለሆኑ ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ አቡነ አረጋዊ ቅዱስ ያሬድ ሄኖክ ኤልያስ በተለይ ሁለቱ ይመጣሉ ነው የሚለው ሁለቱ ወይራዎች ይላቸው አለ ራያ ዮሐንስ ምራው 14 ላይ ሁለቱ ወይራዎች ወይራ ማለት በርጥብነቱ ዘይት ይወጣዋል ሲደርቅ ሰዓት ላይ ሲያደርጉት ጭሱ ዝም ያባራል ያ ማለት በህይወት ቢኖሩ በነፍሳቸውም በመንፈስም በእግዚአብሔር ቃልም በሁሉም በኩል አገልግሎታቸው አጋንንትን የማሸነፍና ኃይል ያላቸው ዘይት ቁስልን ያድናል የወይራ ዘይት አይደል ቁስልን ያድናል እነሱ ደግሞ ቁስላችንን የሚፈውሱ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰብኩናቸው ማለት ነው ዘይት ምግብ ይሆናል ምግባችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰብኩናቸው ዘይት ማሾ ብርሃን ኩራዝ ላይ ይበራበታል ክርስቶስ መናችን ነው ማለት ነው ብርሃናችን ማለት ነው ስለዚህ ወይራዎች ይላቸው በሁሉም ነገር የተሟላላቸው አባቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ያሉበት ቦታ ቢሄረ ህያውን ይባላል ማለት ነው አሉ እስካሁን ድረስ በስጋ ህይወት አሉ ይመጣሉ እንዲያው ምን ይላል አውሬው እነዚህ ሁለቱ ሰማታት ከገደላቸው በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ በእግራቸው በኩል ይገባና በህይወት እንደገና መልሶ ያቆማቸዋል ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በእግራቸው በኩል ይገባል ይላል ራእይ ዮሐንስ 18 ላይ በእግራቸው በኩል ገብቶ በህይወት ቆመው እንደገና ሲያርጉ የገደሏቸው ሁሉ ያያዋቸዋል መጀመሪያ ሁለቱ እነዚህ ኤልያስንና ሄኖክን በመግለላቸው ደስተኞች ሆነው ፖስት ካርድ ይለዋወጣሉ ይላል ደስተኞች ሆነው እንኳን ደስታላቹ ይባባላሉ ቅዱሳኖች ስለሞቱ ማለት ነው አሁን ቤተክርስቲያን ስትቃጠል ደስ የሚለው አለ ካህናት ሲገደሉ ብዙ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ስርዓት ሲፈርስ ደስ የሚለው ብዙ አለ ይሄ እዚህ ጋር ቆመውን ሐውልት አፍርሱልን የኛ ህግ አይደለም የኛ ስርዓት አይደለም የካቶሊክ ነው ብለን سنቀው አባስ መልበስ ያለበት ጥቁር ልብስ ነው ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉት ስርዓቶች ከአባቶቻችን ጀምሮ እስከ ምእመን ድረስ በአባቶች ምክንያት መፋለስ የለበትም ብለን سنናገር እኛን ከስራ ማባረር የተናገረው ሰው እንደ መናፍቅ መውሰድ ቤተክርስቲያንን የለውጥ ሂደት ያላገኛት ለኢትዮጵያ ውድቀት ምክንያት የሆነች አድርገው የሚቆጥሩ አይደለም እንደዛ አይደል ስለዚህ አሁን የኤግዛቤርን ቅዱሳን በመግደላቸውና አንገታቸውን በመሰየፋቸው ፖስት ካርድ ይለዋወጣሉ ማለት ነው ማለት ነው በሚዲያም በመጻፍም በምንም ቤተክርስቲያን በመዋረዳቸው ደስተኞች የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ወይራዎች የተባሉት በእግዚአብሔር መንፈስ ተነስተው ወደ ሰማይ ያርጋሉ። ከየት መጣው ከቢሄረ ህያውን ይወጡና ምድር ላይ መጣው ሰማአትነትን ተቀበለው ወደ ምን ይገባሉ? ወደ መንግስተ ሰማያት። አሁን መንግስተ ሰማያት ማንንም የለም ማን ብቻ ነው ያለው ብቻ አለው? ድንግል ማርያምና መላእክት ብቻ። መላእክት ያው ሰማያውን ስለሆኑ እንደ ሰው ምንም ይገቡ አልገቡም የሚያስብለው የለም ዲያው ገነት በር ላይ ሲጠብቅ የነበረው መላእክ ምን ይባል ነበር? ኪሩብ ነበር። እኛ ገነት መግባት ተከልክለን እሱ በገነት በር ላይ ሆኖ ሳይፍ ይዞ ይጠብቅ ነበር ዘፈጥረቶ የምትገለባበት ሳይፍ ይዞ ማንንም ሰው እንዳይገባ ይጠብቅ ነበር በኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ የተሰቀለው ጥጦስ የሚባለው ፊያታዊ ዘየማን ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትኖርallah ብሎ ቃል በገባለት መሰረት ወደ ገነት ሄደ ጌታ ወደ ሲኦል ሄዶ ነፍሳትን ወደ ገነት ለማምጣት ሲሄድ መጀመሪያ ገነትን ግን የጎበኛት ወንበዴ ነው ምድር ላይ ያለ አርመኒ ሰው በድንግል ማርያም ጀርባ ላይ ሆኖ ክርስቶስ ወንዝ ለመሻገር ስትሄድ 
እነዚ ሁለቱ ወንበዶች በጌታ ግራና ቀኝ የተሰቀሉት ያኒ ወጣት ወንበዶች ነበሩ የ30 አመት በፊት ማለት ነው ከ30 አመት በፊት ምን እንደነበሩ ወንበዶች ነበሩ ድንግል ማርያምን አይሁዳ መጥሉ ሽያሉ ያስደነግጧት ነበር ያያሹፉባት ይቀልዱባት ነበር ከዛ ጠጦስ የሚባለው በቀኝ የተሰቀለው ያኒ በፊት ድንግል ማርያምን ይሄኛው ዳክርስ የሚባለው በግራ የተሰቀለው ሲያስደነግጣት ለምን ታስደነግጣት አለ ይችል መታከሪ 15 አመት ጻልጅ ሲሆን ምግብ ከያዙ ቀመታናቸው በልተን መሸኘት ካለው ነው ደግሞ እነሱ ምግብ ካስፈልጋቸው ምግባቸውን ሰጥተን መሸኘት ነው ያለብን እንጂ ይችል ጻልጅ አታስደንግጣት ይሄም ሽማግሌ ዮሴፍ እህቷም ሰሎም ያለች አህያም አለች እንግዲህ እነዚህ አራቱ ፍጥረቶች ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንት ሆነ ማለት አህያው አለች ድንግል ማርያም አለች ሰሎሚ አለ አለች ዮሴፍ አለ ኢየሱስ አለ አይደል አራት ናቸው እንግዲህ ሚ ጉዞ ስደት ይሄዱት እነዚህ ፍጥረታት መግበን መሸኘት ሲገባል ለምን እንደዚህ ታረጋለ ብሎ በቀኝ የተሰቀለው ግራ የተሰቀለውን ይቆጣዋል ይሄንን ወለታ አስበው ክርስቶስ በቀኝ ለተሰቀለው ምህረት አደረጋለት ክርስቶስ ወለታ ይረሳል አይረሳ ሌላ ቦታ ደግሞ ወለታው አለ ደሞ አለ ሲወለድ ክርስቶስ በርዶት ነበረ ማለት ያ በሰው ሰውኛ ስጋ ለብሷል አይደል ከድንግል ማርያም ቅፍ ላይ ሆኖ ልጅ የበረዶ ብላ ማርያም ስትጨናነቅ አህያዎች ላምና በጎች መተው ለሊት ድንግል ማርያም ወለደችበት በረት ውስጥ መተው ሙቀታቸውን ትንፋሻቸውን ሰጥተው ነበር እንዳይበርደው ይሄን ወለታ አስቦ በሆሳና ቀን በአህዮ አጀርባ ላይ ተቀምጠው ንጉሱ ዘምባባ እንዲው ለበልብላት ነው ጨርቅ እንዲመጣፍላት አደረገ ወለታ አይረሳ ለእንስሳት ለትንሹ አንኳን ወለታ አይረሳ እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር ለምስኪኑ ስትሰጡ እዚህ ጋር ደግሞ ለሰዎች ስትረዱ ምን ያረጋል እሱ ያንን ይመልሳል ያመልስም ይወላችሁ በስነ ፍጥረት በእንስሳት እንኳን በትንሾቹ ላይ እንኳን ወለታ ማይረሳ አምላክ ከሆነ በትልቁ ላይ ማን እንዴት ይላል ጆሮ ነው ፈጠራ አምላክ አይሰማምን አይን ነው ፈጠራ አምላክ አይያምን ይላል ወንጌል ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በ ገነት ውስጥ ገነት ውስጥ ያሉትን ቅዱሳን አባቶቻችንን ወለታቸውን አስቦ ገነት ያስቀምጣቸው በመድር ላይ ያሉትን ቅዱሳኖች የተሰወሩ ደግሞ ገና ገነት ያልገቡ አሉ ተሰወሩ እዚህ ተቀምጡ ደግሞ አሉ እነሱን ደግሞ ወደ ገነት ሊያስገባ በሚፈልግበት ቅጽበት ውስጥ እዚህ ምድር ላይ ደግሞ ሌላ የሚሰራ ስራ አለ ሌላ የሚሰራው ለምሳሌ በቤተክርስቲያናችን የተሰወሩ አባቶች አሉ ተብሎ የሚገመትበት ቦታ ላይ ቦታው ይከለል ይታጠረና እንዲሁም እዚህ ስትገቡ ምን ባባላል አይዞች ማን ማን መጣ ለምን ነው ድምጽ ሳናስማ እገሌ ብለን በትክክል ውስጥ ማን ተራራ አንደኛ መላእክቶች አሉ ቅዳሴ በሚሆንበት ሰዓት ላይ መላእክቶች መጥተው ይነጠፋሉ ስጋው ደግሞ እንደ ክርስቶስ ዙፋን ስለሚቆጥሩት ማለት ነው ሁለተኛ የተሰወሩ አባቶች ያን ቦታ ክብረውት መጥተው ያስቀደሱ ስለሚሆን ማለት ነው ግብታቸው ስለሚሆን እንዲሁም በሌላ በኩል ስትመጡ ስትመጡ ደግሞ በስጋ ህይወት ይያሉ መንፈሳቸው ነፍሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተ ፍጹም ስጋቸውን የረሱ አባቶች ደግሞ አሉ። ፍጹም ስጋቸውን ረስተው። እዚሁ ምድር ላይ ያሉ ቅድስና ህይወት ውስጥ ገብተው ስለ ስጋቸው ምን ማያስቡ አባቶች አሉ። እኔ አስተውሳለሁ ረድ ተዘጋጅቶላቸው አንድ አባት ታሪካቸውንም ሰምቻለሁ በደንብ ነው እንትን ያለ። እኔ የዛን ጊዜ ልጅ ነበርኩኝና በትንሽዬ ጽሁፍ ላይ ያየዋት አረዳ ተዘጋጅቶላቸው እንትን እንደ ዲያቆን ነገር ነው። እሳቸው በቅተዋልኩ ዝምሮ ፌስታል ልጅ ይረከሙ በየብሩጡ ልጅናቸው ይመስጡ ከሽሻ ልብስ ለብሰዋል እና ያ የለበሱት ልብስ አድፎ ስለ ምግብ ስለ ስጋ ስለ ምንም ነገር ያስቡ መጥፎ ነገር ሳይሆን ብቻ ከጃቸው እየተቀበለ ያለሰ አይጥላል የሆነ ቦታ ሲቀመጥ አረዳ ተዘጋጅቶላቸው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ከቅዱሳን ታዘወለ ታዘወላቸው ለምን ስጋቸው እንዳይ ቆሽሽ ሌላ አርኩስ ነው ነገር እንዳያገኛቸው አውሬ እንዳይበራቸው ወይም ደግሞ ኃጢያት ያለው ግፍ እንዳይ እንዳይፈጸምባቸው ወይም ደግሞ ሌላ መጥፎ የሆኑ ነገሮች እንዳጋጥማቸው ረዳ ተዘጋጅቶላቸው የች የእለተ ሞታቸው ስትደርስ ድርሲ ይሞታሉ ያርፋሉ ማለት ነው። በቅድስና ህይወት ውስጥ ሆኖ በዚህ ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ አባቶችም አሉ። አይደለም ገነት ሄዶ ማረፍ ወይም ደግሞ በስጋ ሄዶ በሄረብ ያዋን ማረፍ ብቻ አይደለም ማለት ነው። አራት አለማት አራት መቆየ የመቆያ አለማት ተዘጋጅቷል ሲባል ገነት ሲኦል በህረህዋርና በህረብጽዋን በአራቱ መቅጣጫ አሉ ሲባል እነዚህ አራቱ ገነት ማን መንግስተ ሰማት እስከምትከፈት መቆያ ቦታ ነው ማለት ነው ምን ቆይበት ቦታ ገነት ራሷ መቆያ ቦታ ናት 
አለን ፈጻሚ ሲدرس ወደ ምን ሻጋራለ መንግስተ ሰማያት ሲኦልም መቆያናት አለን ፈጻሚ ሲدرس ወደ ምን ምን ሻጋራው ወደ ጋሃል ነው ማለት እንደ አጥያታችን ብዛት እንደ ልጅራችን ክፋት ማለት እንደ ጽድቀ ደግሞ ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቻርነት ደግሞ ወደ ወደ መንግስተ ሰማያት እንገባለ ማለትም ስለዚህ በሄረ ሄያዋን በሄረ ሄያዋን ውስጥ ያሉት ቅዱሳኖች መተው ግዴታ ስጋቸው ሞትን ቀምሶ ማለፍ አለባቸው ለምን ትንሳኤ እንዲኖር ሰው ከሙታን ማከል ተለይቶ እንዲነሳ ወይም ደግሞ የመጨረሻው ቅዱስ ሚካኤል በሚነፋው መለከት ሙታን ከመሬት ተነስተው ጅብ የበለውም አንበሳ የበለውም ሳይቀር ይነሳል አሁን ለምሳሌ ጅብ የበለው ሰው ስጋው ከምን ጋር ተዋህዷል ማለት ነው ከጅብ ጋር ተዋህዷል አይደል ግን በተንሳይ ጊዜ የጅቡ ቆዳ ስጋ ለብቻ የሰውየው ስጋ ለብቻ ካለች በተሰባስባ ተዋህዷ ደም ወቃት ሆና የ30 አመት ጎረብ ሳወረና ምን እናሳ ወንዶች ሴቶች ደግሞ የስንት አመት ያ 15 አመት ጎረብ ሴት ሆናችሁ አርጅተው ቢሞቱ ቆሩ አርጅተው ማርጊቶ ነው ቢሞቱ ስንት አመት ሆነ ይነሳሉ ያ 15 አመት ወጣት ሆኖ ተነስተው ፍርዳቸው ሊቀበል ይሄ ፍርድ እንዲፈረድ ግዴታ የሰው ልጅ በስጋ ህይወቱ ምንም በሄረ ህያዋን ቢገባ ምን ሆነ አለበት መጥቶ ሞተን መቅነስ አለበት ሲኦል የመጨረሻ ሲኦልና ሲኦል ደግሞ የሰው ልጅ እንዲቀጣ የተዘጋጀች ሳት ሆን ሰይጣን በተዋረደ ጊዜ ሰይጣን እንዲከማችባት የተዘጋጀች ቦታ ናት ሰይጣን እንዲከማችባት ግን ደግሞ ወደ ምድር ስለተጣለ በታላቁ ጥራ አያዮንስ ምራፍ 12 ላይ ዳቪኖስ ጥቂት ዘመን እንደቀረውቁ በታላቁ ጣ ወደ ምድር ወርዷል ሲል ወደ ምድር ወርዷል ማለት ከኛ ጋር አብሮ የተርመሰመሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብቻ ይን ሲኦል ከመገባ የሰው ልጆችን ማብሪ ጄል ግባ ብሎ ነው ሰይጣንና መላእክቱ እኛን የሚያሰናክሉ ማለት ነው ወደ ምን ወደ ምን የሚያስገቡን ወደ ሲኦል የሚያስገቡ የእግዚአብሔር ንግት ተል ህግና ስርዓቱን እንድንሽርና የሲኦል ራት እንድንሆን የሚያረጉን ሲኦል ለኛ ስለተሰጠች አይደለም ለኛ የተዘጋጀችው ገነት በመንግስተ ሰማያት ነው ክብሩን እንድንወርስ ነው ሲሆን ከገነት መባረር አልነበረ ብንም ከተባረርን በኋላ ነው ሲኦል የተዘጋጀው ማለት ነው ምድ ወደ ምድረ ፋይድ ተወረወረ ሲባል ለሰው ልጅ ወደ ሚስማማ ነው ማለት እንጂ ሌላ ሲኦል ተዘጋጅቶለት አለም እግዚአብሔር ቀርሞ ሲኦል አላዘጋጀም ለሰው ልጅ ለሰይጣን እና ለበልተኞቹ ነበር ስለዚህ ሲኦል በጨለማ ከጨለማና ከእሳት የተፈጠረችው ለዳቪሎስ ለራሱ መቃጠያ ቦታ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ጎልማሳ በሚስቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ ከመጥበት ወደ ኋላ ይል ይላል ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ ተነስተውበት ነበር ሰይጣን እኔ ነኝ አምላካችሁ ብሎ ሰይጣን ስለተነሳ አዋርዶታል ያዋርደው ሌላ ተራ ዝምሩ ተራ ኃጢ አስርቶ ይወኖር ወጭ ገል በእግዚአብሔር ክብር ላይ ስለመጣበት አዋርዶታል ሲያዋርደው ደግሞ መከማቻ ቦታ ዘጋጅቶልታል ምን እንደሆነ ሰው ሲኦልና ሲኦልና ጋህነም ለተ ማክሰኞ አዝረት ያው እጽዋት ተፈጥሯል እነሱን አላብራራውላችሁ እጽዋት ተፈጥሯል ብያችኋል ወርነ ነቤታችን የማክሰኞ እርሻ ትባላለች የማክሰኞ እርሻ የተባለችው አዝረትና ስነ ፍጥረታት ማን ነው እነዚህ አትክልቶች ወይም አረንጓዴ እጽዋት ተብለው የሚጠሩት በዘልማድ በጅምላ ማለት ነው ሌላ አረንጓዴ ያልሆኑ ብዙ አሉ ግን በጅምላ አዝረትና የሚበቅሉ ነገሮች በሙሉ የተፈጠሩት ማክሰኞ ነው ማለት ነው ምብታችን ለምን ነው በማክሰኞ እርሻ የተመሰለችው ማክሰኞ የተፈጠሩ ፍጥረታት በሙሉ ገበሬ ዘር ዘር ተወባቸው አይደለም ዘር እንደዚህ አርጎ ዘር ተወባቸው ሳይሆን ይበቀሉት በማን ቃል ነው የተፈጠሩት ይሆኑ ሲል ሆኑ በቃ በቀሉ ሁሉም ባሉበት በቃሉ ነው የተፈጠሩት ብያችኋለሁ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ነው የተፈጠሩት ድንግል ማርያምም ይኩንኒ በከመት ይብል ልክ ይሁን ሊም ብላ ስትቀበል ቃል በውስጡ አደረ አይደለ ያለ ወንድ ዘር ማለት ነው ድንግል ማርያም ባላላት እንዴ እንደው ለስ ማጣራው አራ ክብር ምስካ ነው ይባተና አይደለ ያለ ወንድ ዘር ነው ክርስቶስ ነው የጸነሳችሁ ሲባል ልክ ማክሰኞ የተፈጠሩ ፍጥረታት ገበሬ ሳይዘራባቸው ነው የተበቀሉት እንደ ማለት ነው በዛ ነው የምትመሰለው ድንግል ናት ማለት ነው ልክ ይሁን ሲል እንደበቀሉት ስነ ፍጥረታት ድጋሚ እንደዛ ይበቀሉ ፍጥረታት ይችላሉ የሉም ከዛ በኋላ ነው እርስ በርስ ይፍጥርጥር ፍጥርጥራን ፍጥርጥራን ይሁኑ እየተበጣጠሩ አንዱ ባንዱ በወፍ ዘራሽ እየተባዛ ይመጣው እንጂ ወይ ምስካውን ህይወታቸው ይቆየቀጠለው ዛፋት ትበቅላለች ከዛ ከላዋ ላይ ፍሬዋ ሲበተን ሌላ ዛፍ ትበቅላለች ፍሬዋ ሲበተን ከፍሬ ፍሬ ነው እየተባዛ ይመጣው እንጂ 
በእግዚአብሔር ቃል ድጋሚ ይሁን ይያለ ድጋሚ ያሁንም ይሁን ይሁን ይያለ አልፈጠረም ከድንግል ማርያምም ክርስቶስ አንድ ጊዜ ተወለደ ከዛ በኋላ ድንግልን ነው እንደተዘጋን ያለው ማንንም ከዛ በኋላ ከሷ እሱም ድጋሚ ከሷ ሌላ ልጅ አልወለደ እሷም ከዮሴፍ ወይም ከሰው ሌላ ባላግብታ አልወለደች ህትምትናት የተዘጋች ልጅ ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ የማክሰኞ እርሻ መባሏን በዚሁ አብራቹ አገናኙት ማክሰኞ የተፈጠሩት በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የተፈጠሩ ገበሬ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ገበሬው ማለት ነው እሺ ሰዓት አለኝ ይሄን ይመስላል 